నమస్కారం ఆచార్య అనంత కృష్ణస్వామి గారు నమస్కారం అండి సో మీ మనీ మంత్ర చాలా ఫేమస్ అందరికీ తెలిసిందే అండ్ మనీ మంత్రాలు మీరు చెప్పే తంత్రస్ కూడా అంతే ఫేమస్ ఆల్రెడీ చాలా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రెగ్యులర్గా ఇది కీప్ ఆన్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉందన్నమాట మనకి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది చాలా చేయాలి చాలామందికి మీరు ఒక్కొక్కరి ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే మనీతో అంటే మనీ ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ కానీ మీరు ఇచ్చే తంత్రస్ కానీ చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి మార్కెట్లో ఖచ్చితంగా ఈరోజు థర్టీ సెవెంత్ మనీ మంత్రాలో ఏం చెప్పబోతున్నారు సార్ ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే చాలామంది డబ్బు కావాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు డబ్బు ఎలా వస్తుంది డబ్బు కోసం ప్రయత్నించడాలి డబ్బు కోసం కష్టపడాలి ఇవన్నీ చేస్తుంటారు మీకు డబ్బు కావాలి అని ఒక కోరిక బలంగా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అందరిలాగా మీరు ఆలోచించకండి డిఫరెంట్గా ఆలోచించండి ఎప్పుడైతే మనం డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తాం అప్పుడు ఒక కొత్త విషయాన్ని కనుగొంటాం బాగా గుర్తుంచు తమసాలు పెడసాను ఉన్నాడు అండి బల్బు కనిపెట్టాడు మనం అందరికీ తెలుసు అందరిలాగా ఆయన కిరోసిన్ దీపం వెలిగించుకుంటే బల్బు ఎందుకు కనిపెడతాడు అంతే కదా అంటే కొత్తగా ఏదైనా కనిపెట్టాలన్నప్పుడు ఈయన కిరోసిన్ దీపం ఈయనకు అవసరం లేదు దానికి భిన్నంగా ఆలోచించాడు ఆయన ఎవరు కూడా ఆలోచన రాలేదు ఇదే ఇంతకంటే ఇంకేం లేదనే ఆలోచనలో ఉన్నారు దాదాపు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సార్లు ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన బల్బు వెలుగుతుంది కానీ పిగ్మెంట్ దాంట్లో ఉండట్లేదు పడిపోతుంది అవును ఎలా ఎలా అయినా ఆలోచించాడు పట్టు బదలని విక్రమ్ వారు కూడా అంటాం కదా మనం అంత ఇది అనమాట ఆయన చాలా కనిపెట్టాడు ఆయన గ్రామ ఫోన్ రికార్డు ఎప్పుడంటే మనకు సిడీలో వన్ వచ్చాయి ఆ సిడీ రకంగానే పెద్ద గ్రామ ఫోన్ రికార్డు ఉండేది మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అది కూడా ఆయనే కనిపెట్టాడు ఇంకా చాలా ఆవిష్కరణలు జరిగాయి కానీ మన విద్యుత్ టర్బైన్ల ద్వారా విద్యుత్ని ఎలా సప్లై చేయాలి అనేది కూడా ఆయనే కనిపెట్టాడు గమ్మత్ ఏం జరిగిందంటే తొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్స తొమ్మిది సార్లు అది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఆ పిగ్మెంట్ పడిపోతుంది అప్పుడు ఇంకో ఆలోచన ఆ పిగ్మెంట్ని చేంజ్ చేయాలి చేంజ్ చేయగానే బలు వెలిగింది అవును ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే మీరు అందరూ అందరు ఆలోచించే విధంగా డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తారు అనుకోండి మీకు డబ్బు రాదు అందరు పోయే ధరలు మీరు పోకండి దయచేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే భిన్నంగా వెళ్ళండి ఇంకో ధరలు వెళ్ళండి ఇంకో ఇప్పుడు ఒక బాట ఉందండి ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్ళడానికి ఒక బాట ఉంది అందరూ అదేవిధంగా వెళ్తారు మీరు కొత్త బాటని కనుక్కోండి షార్ట్ రూట్లో నేను గతంలో కూడా ఒకటి చెప్పాను ఒక మనిషి ఒక వ్యక్తి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కష్టపడి ఒక కొండను తవ్వాడు ఎందుకంటే ఈ ఊరు నుంచి ఆ ఊరికి పోవడానికి ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు పోవాలి ఈ కొండను తవ్వితే మూడు కిలోమీటర్లు ఇరవై సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తి కొండను తవ్వాడు అంటే ఎంత పట్టుదని ఉండాలి ఆయన మహానుభావుడు అయ్యాడు మహాపురుషుడు అయ్యాడు మీరు మహానుభావులు మహాపురుషులు కోటీశ్వరులు ధనవంతులు కావాలంటే అందరిలా కాకుండా భిన్నంగా ఆలోచించండి అందుకే ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం జరిగింది భిన్నంగా అంటే ఎలా ఆలోచించాలి అందరిలా కష్టపడుతూ డబ్బు సంపాదించాలనే కోరికను ముందు తీసేయండి మీరు ఎలా ఆలోచించాలి హాయిగా కూర్చుని దగ్గర ప్రశాంతంగా ఊహిస్తూ డబ్బును సంపాదించాలి ఎంత గొప్ప కోరిక అండి అది దీంట్లో ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేదు మీరు కష్టపడుతూ డబ్బు సంపాదించాలన్నప్పుడే మీకు స్ట్రెస్ కష్టంలో స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఒత్తిడి ఉంటుంది హాయి కూర్చుని దగ్గర హాయిగా ప్రశాంతంగా అనుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఒత్తిడి లేదు నాకు చెప్తున్నా మనం ప్రశాంతంగా ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు అందరు అంటే ఆలోచించడానికి భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారా లేదా ఆయన కూర్చున్న దగ్గర ప్రశాంతంగా డబ్బు అంటే అది కొచ్చింది ఎన్నోసార్లు ఎంతోమందికి వచ్చింది కాల్స్ కూడా ఎన్నో వస్తున్నాయి మీకు కూడా కామెంట్స్ వస్తున్నాయి కూర్చున్న దగ్గర డబ్బు ఎట్లా వస్తుంది భలే చెప్తున్నారు అయ్యి గారు అండి అవునండి కూర్చున్న దగ్గర డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయి అనేది మా క్లాస్కి ఎంతోమంది వచ్చారు వాళ్ళందరూ తెలిసి ఎలా వస్తున్నాయి ఈరోజు అందరూ కూర్చున్న దగ్గర ఇమాజిన్ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా అంటే కూర్చున్న దగ్గర డబ్బులు ఎలా వస్తాయంటే డబ్బుకు సంబంధించిన అవకాశాలు వస్తాయి మేము అది గతంలో వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఎంతోమంది సూసైడ్ దాకా పోయి మళ్ళీ నా క్లాస్లోకి వచ్చారు ఈరోజు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నా ఎంతోమంది డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు మీ వీడియోలు చూసి మేము వచ్చామంటే మాకు ఆశ వచ్చింది ఆశ కలిగింది ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎన్నో వీడియోలు చేస్తాం ఇతర వీడియోలు కూడా మీరు ఎన్నో వందల వేలు చేశారు కానీ అవన్నీ కామన్గా తీసుకున్నారు పబ్లిక్ డబ్బు అనేది విన్న మాకు అది ఇక్కడ డబ్బు గురించి చెప్పేవాడు ఎవడు అన్నాడా ఇప్పుడు అందరు దీనికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అంటే భిన్నం మీరు అంద సమాజానికి భిన్నంగా ఆలోచించండి ఇది ఒక భిన్నమైన సబ్జెక్ట్ అంత చిత్ర విచిత్రంగా ఉంటుంది వినడానికి ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అని పాసిబుల్ అవుతుంది ప్రపంచ దేశంలో పాశ్చాత్య దేశాలు అందరూ అదే పాటిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు మీరు కూడా భిన్నంగా ఆలోచించండి డబ్బు గురించి అది రావడం మొదలవుతుంది
మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక నలభై రోజులు మీరు ప్రతిరోజు మీకు ఎప్పుడు వీలు అయినప్పుడు అప్పుడు మీకు ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు కొద్దిగా శ్వాస మీద దృష్టి పెడతాం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు డబ్బు అని చెప్పండి వదులుతూ సంపద అని చెప్పండి మీకు ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఇరిగేషన్స్ కానీ లేకపోతే మీకు ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ కానీ అవన్నీ పక్కన పెట్టండి కొంచెం కొద్దిసేపు అంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానీ అప్పులు కానీ ఎలా ఇవ్వాలి అవన్నీ పక్కన పెట్టండి మీకు సంబంధం లేదు వాటి అన్నిటితో వాటిని మీరు ఆలోచిస్తున్నావు కొద్దిగా వాటిని ఆకర్షిస్తారు ఇంకా అప్పులు అవుతాయి ఇంకా స్ట్రెస్ గురవుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అవన్నీ మీకు లేవు ఒకసారి మీరు నీళ్ళు అయిపోండి ముందు మీరు నిర్ణయం డబ్బు పరమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు డబ్బు ఎలా సంపాదించాలనేది ఒక మీరు ఒక ఒక నిర్ణయానికి వచ్చే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పటి వరకు ఈ క్షణం వరకు ఈ క్షణం వరకు మీకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే స్ట్రెస్ ఉంది లేదంటే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు కావచ్చు అప్పులు కావచ్చు ఇంకా ఏమైనా కావచ్చు వాటి అన్నిటి ఒక్కసారి పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు మీరు ఏమైపోయినారు జీరో అయిపోయినారు ఏమవుతుందంటే అండి వర్షాలు లేవు పంటలు ఎండిపోయినాయి బీటలు పారినాయి కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడినాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రకృతికి తెలుసు ఎప్పుడేం ఇవ్వాలని ఎప్పుడేం ఇవ్వాలి అలా ఎందుకు చేయాలనేది కూడా దానికి తెలుసు ప్రకృతి నిర్ణయాలు ప్రకృతి ధర్మాలు వేరే ఉంటాయి అది చాలామందికి తెలియదు ఎప్పుడైతే ప్రకృతి గురించి మీరు తెలుసుకున్నారో మీకు ప్రతిది మూమెంట్ అర్థమవుతుంది ఇలా ఎందుకు జరిగింది అనేది ఇక మీకు సమస్యలు ఉండవు మన సబ్జెక్టులో అదే ప్రకృతితో లేదా యూనివర్స్తో మనం కాంటాక్ట్ కావడం అప్పుడు మీకు ఎందుకు జరిగిందనేది మీకు అన్నీ స్పష్టంగా తెలుసు ఆ బీటలు వరణ భూముల నుంచి ఒక్క వాన చినుకు మొదలవుతుంది ఒక బిందువు స్టార్ట్ అవుతుంది అది చిలికి చిలికి గాలి వాన అవుతుంది గాలి వాన అయిపోయి వరదలుగా కాలువలుగా పారుతుంది అప్పుడు పోయి సముద్రం తయారైపోతుంది కాబట్టి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ముందు మీరు జీరో అయిపోవాలి డబ్బు రావాలి మనకు సంపద రావాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఏవైతే మీకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానీ ఎవిగేషన్స్ అని పక్కన పెట్టాను ఫస్ట్ మీరు న్యూట్రల్ అయిపోండి జీరో అయిపోయింది జీరో నుంచి మళ్ళీ ఒక్కొక్క బిందువు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక అక్కడి నుంచి ఆ క్షణం నుంచి మీకు అంత డబ్బు సంపద తప్ప ఇంకా వేరే ఆలోచన ఉండొద్దు ఈ పాస్ట్ అయిపోయినంత మొత్తం దాన్ని డిలీట్ చేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది చెప్తున్నాను కదా ఒక్కొక్క బిందువుతో చిలికి చిలికి గాలి మాని వరదలు కాలువలు పారే సముద్రం తారేదు సముద్రం ఎప్పుడు ఎండిపోదండి మీ జీవితంలో కూడా డబ్బు సంపద అనేది నిరంతరంగా ఉంటుంది ఇక మీరు ఆలోచించే అవసరం లేదు ఇది కావడానికి ఇది ఆలోచించడానికి మీరు ఏం చేయాలంటే సమాజానికి భిన్నంగా ఆలోచించండి అప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు ఉన్నారండి పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్రెట్స్ ఉన్నారండి మీలాగా ఆలోచిస్తూ ఇప్పటికీ ఆ దరిద్రంలోనే మగ్గేది వాళ్ళు ఏనాడు మీలాగా ఆలోచించలే వాళ్ళు భిన్నంగా ఆలోచించారు సమాజానికి ఏ విధంగా సేవ చేయాలి సమాజానికి ఒక గొప్ప ఆవిష్కరణలు ఇవ్వాలి ఒక సైంటిస్ట్ కానీ ఒక ఇంజనీర్ కానీ ఎవరైనా సరే సమాజానికి ఒక గొప్ప ఆవిష్కరణ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన ద్వారా వీళ్ళు ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల ఇలా జరిగింది అంత సింపుల్ ఇంకేం లేదు వాళ్ళన్నీ సాధించారు ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప ధనికులుగా వాళ్ళు పేరు పొందారు మీ యొక్క ఆలోచన విధానమే మిమ్మల్ని మారుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఈ క్షణం నుంచి జీరో అయిపోయి అక్కడి నుంచి మీ యొక్క జీవితాన్ని కొత్త స్టార్ట్ చేయండి ఇక ఈ స్టార్ట్ చేసే జీవితంలో పూర్తిగా ఎలా ఉంటుందంటే ఐశ్వర్యవంతంగా ఉంటుంది అది మీరు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది అప్పుడే మీకు విశ్వం నుంచి సంపద డబ్బు అనేది ధారాళంగా సప్లై జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం చెప్తారు యూనివర్స్ సప్లైస్ టు మీ వెల్త్ అబాండెన్స్ స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది యూనివర్స్ ఏం చేస్తుంది మీకు అపరిమితమైనటువంటి సంపదని ఇస్తుంది ఫ్లోస్ పడేస్తుంది ఒక ధారలాగా పడేస్తుంది నిజమండి నమ్మండి ఎంతోమందిని చూసాం మా జీవితంలో కూడా ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి ఈరోజు మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మా శిష్య బృందం కానీ నా స్టూడెంట్స్ కానీ ఈరోజు అందరూ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను నా క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనే సమస్య లేకుండా హ్యాపీగా బతకగలుగుతున్నారు ఇంకా లక్షల కోట్లు సంపాదించడం అనేది కూడా చాలామంది సంపాదించేశారు గమ్మత్తు ఏంటంటే ఆ లక్ష్యాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు మాత్రం కనీసం మాత్రం బతకగలుగుతున్నారు ఇంతకుముందు చేయి చాపే అవసరాలు ఉండే అందరికీ ఈరోజు ఎవరికి చాయి చాపే అవసరం లేకుండా బతకగలుగుతున్నారు నేను గర్వంగా చెప్పగలను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మీ మనీ మంత్రం ఎంత ఫేమస్సో తంత్రస్ కూడా అంతే ఫేమస్ ప్రతి ఓళ్ళు మీ వీడియోలో ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో ఈ రోజు ఏం చెప్పబోతున్నారు కొందరికి రాత్రిలో కళ్ళలు పడుతుంటాయి భయంకరమైన కళ్ళలు ఇంకేందంటే నిద్ర పట్టదు కొందరికి భయం అవుతుంది ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి పోబియస్ ఈ పోబియస్కి ఏం చేస్తారంటే మనకి మార్కెట్లో అంటే పూజా స్టోర్లో చెమేలి తేలు అని దొరుకుతుంది చెమేలి తేలు మంచి సువాసన ఉంటుంది మీరు దాన్ని హెయిర్కి కూడా పెట్టుకోవచ్చ
వెళ్ళి సంకల్పం చేయండి నాతో మీరు ఉండాలి అంత ఇంకా మీరేం అడగాల్సిన అవసరం లేదు వెళ్ళేసి ఆ చంద్రం ఎక్కిచ్చేసి నూట ఎనిమిది తవల పాకులు మీరు ఆ యొక్క హనుమ విగ్రహానికి మీరు ఎక్కిచ్చండి వీలైతే వడమాల వేయండి మినప వడాలతోని వడమాల ఒక నూట ఎనిమిది కానీ లేదంటే మీకు తోచినాన్ని ఒక పదకొండు కానీ మీకు ఎట్లా వీలైతే అట్లా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి మనం నేను చెప్పండి మీకు వీలైనంత ఏది వీలైతే చేయండి అలాంటి భయాలన్నీ పోతాయండి ఆయన ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు ఎలాంటి దుష్ట కళ్ళలు కానీ అట్లాంటివి ఏమి రావు ఎందుకంటే మీకు కొన్ని కర్మల వల్ల అవి మిమ్మల్ని పట్టి పీడిస్తుంటాయి కాబట్టి హనుమకి చంద్రం అది ఈ చెమిలి తెల్లో కలిపి చేయడం వల్ల మీకు అలాంటి సమస్యలన్నీ దూరం అవుతాయండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి